मेरे सैनिकों ने उसका पीछा किया तलवार से वार भी किया किंतु तभी पहाड़ी से नीचे खाई में गिर के उसकी मृत्यु हो गई तो वह कैसे ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि महामात क्या वो खाई इतनी गहरी है कि वहाँ मृत्यु को भी मृत्यु आ जाए उस खाई में गिरने के बाद कोई भी जीवित आज तक नहीं लौट कर आया इस वर्षो ऐसी हमने पंडित रामा और महाराज कृष्ण देव राय को इसी कारागृह में बंद करके रखा है और दोनों को ही ये नहीं ज्ञात कि वो एक ही स्थान पर बंद हैं। उनकी श्वास हमने चलने दी इसके पीछे भी एक अति महत्वपूर्ण कारण है और अब पंडित रामाकृष्ण भाग गया है वो विजयनगर अवश्य आएगा तो उसके पहले उसकी मृत्यु को उस तक पहुंचना होगा अगला आदेश क्या है महामात के सर्वप्रथम हर उस मनुष्य को मृत्यु की गोद में समाना होगा जिसे यह ज्ञात है कि पंडित रामाकृष्ण जंगल की आग में मरा नहीं बल्कि जीवित है समझे कि नहीं समझे इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है तो मैं कुछ नहीं होगा पंडित रामाकृष्ण को खोजो और मार दो किंतु महामत ये भी तो संभव है ना कि वो जीवित ही ना हो जीवन बन मृत्यु को भी जो छल जाए उसका नाम है पंडित रामाकृष्ण उस जैसा महाप्रकांड विद्वान ज्ञानी समस्त संसार में कोई नहीं है इस संसार का चातुर्य एक और और पंडित रामाकृष्ण की बुद्धिमता दूसरी ओर हमें विश्वास है कि वो जीवित है और हमें उसका शव देखना है समझे कि नहीं समझे जी मेरे बापू जीवित हैं, मेरे बापू जीवित हैं, और उनके प्राण संकट में हैं। भगवान से नित्या यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो सुरक्षित और स्वस्थ हो और शीघ्र अति शीघ्र घर वापस आ जाए सूरत चढ़ आया है और ये भास्कर घोड़े बेचकर नेत्रा में ले लो भास्कर वैसे आपको मुझसे कहना चाहिए कि मैं इसे जगा दूं, पर आप कह रही हो कि मैं इसे और नेत्रा कर ले दूं। मुझे वैसे पूछने की आदत तो नहीं है फिर भी पूछ ही लेती हूँ ये कब तक सोएगा मैं जो भी कहने की चेष्टा करती हूँ ये कांता उसका उल्टा ही समझती है तो गुंडप्पा यहाँ है तो मेरा भास्कर कहा है वो विजयनगर अवश्य आएगा किंतु तो उसके पहले उसकी मृत्यु को उस तक पहुँचना होगा पंडित रामाकृष्ण को खोजो और मार दो। मेरा विश्वास सच निकला मेरे बापू जीवित हैं, जीवित हैं मेरे बापू और उस कंकाला ने उन्हें इतने वर्षों से बंदी बनाकर रखा हुआ है तो अब मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता मुझे मेरे बापू को खोजना होगा मुझे खोजना होगा बापू को 
सर्वप्रथम शायद अम्मा को इसकी सूचना देनी होगी शारदा पूछ रही है कि बताओ कि उनके पति कहा है किंतु अम्मा आप भास्कर के बापू के विषय में क्यों पूछ रही है आपको तो ये पूछना चाहिए कि आपका पुत्र कहा है ये भगवान उठा ले इस लड़की की मंद बुद्धि उठा ले शारदा अम्मा शारदा अम्मा पूछ रही है कि तुम रात्रि में सोए थे कि नहीं किंतु आपको तो ये पूछना चाहिए था कि ये पूरी रात कहा विचरण कर रहा था वैसे मुझे पूछने की आदत तो नहीं है फिर भी पूछ लेती हूँ क्या तुम माँ माथी के आवाज में थे क्या और क्या अमृतली भी थी तुम्हारे साथ ये भगवान मेरी ही भूल है जो कांता से मैंने ये सब पूछने को कहा फिर से मेरे कान क्यों खींचे खपती कांता क्योंकि शारदा अम्मा ने कहा कि तुम्हारे कान फिर से खींचो अम्मा कह रही है कि तुम जाओ जाकर स्नान कर लो समझ गई समझ गई अम्मा कह रही है कि तुम पूरी रात कहा थे अरे भास्कर चाली बताओ ना कहा थे बताओ शारदा अम्मा ने मौन व्रत रखा है जो बापू के वापस आने पर ही वो तोड़ेंगी मुझे शारदा अम्मा को सब बता देना चाहिए कि बापू जीवित हैं और मैं उन्हें खोज कर ही रहूंगा शारदा अम्मा मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है वो जिन जिन लोगों को ये पता है पता था ये पता चले कि पंडित रामकृष्ण जिंदा है उन सभी को मरना होगा यदि कैकाला को पता चल गया कि शारदा अम्मा को बापू का भेद पता है तो शारदा अम्मा के प्राण भी खतरे में पड़ जाएंगे क्या करूं? मैं शारदा अम्मा को नहीं बता सकता लेकिन शारदा अम्मा मुझे ऐसे व्याकुल और चिंतित देखकर स्वयं भी चिंतित हो जाएगी क्या शारदा अम्मा तुम भी ये उचित बात नहीं है तुम्हारा पुत्र संपूर्ण रात्रि बाहर रह कर आया है और उससे ये पूछने के बजाय कि कुछ खाया भोजन ग्रहण किया या नहीं तुमने तो प्रश्नों की बौछार कर दी पता है भूख के कारण पेट में चूहे क्रीड़ा कर रहे हैं और क्या ये क्या अरे नहीं अरे अरे तो सादा लग जाएगी देखो अरे मैंने कुछ नहीं किया अरे अरे चाचू रोको ना शारदा शारदा मत मालो अरे देखो चाचू भी बोल रहे मत मालो भास्कर भास्कर ऐसे मुझे पूछने की आदत तो नहीं है फिर भी एक बार बताओ ना कि कल महामती के आवास में क्या हुआ मोरबंग मिला अम्रपाली मिले यहाँ मैं अपनी चिंताओं से ग्रस्त हूँ और तुम्हें मोरबंग अम्रपाली इन सब की पड़ी है तुम्हें कुछ मत पूछना मुझसे अरे शादा अम्मा मैंने कुछ नहीं किया अरे तुम सुनो तो देखो मेरी बात मैंने अरे कौन तो की बच्ची कुछ तो कारण है हुआ क्या है भास्कर को तुम लोग यहीं रुको आप कहें तो हम यहीं रुके महामात के अद्भुत विचार जी महामात के हमसे पहले ही कैसे सोच लेते हो बार पुनः उसी प्रश्न का उत्तर लेने आपके पास आया हूं पिछले 20 वर्षों से रात सिंहासन को मैं केवल निहार रहा हूं परंतु उस पर बैठ नहीं पा रहा आखिर और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी महामात्य से महाराज बनने के लिए हम अब और नहीं ठहर सकते अब तक उस मूर्ख बाला कुमार को सहते रहे अतिशीघ्र बाला कुमार को मौत के घाट उतारकर 
हम राज सिंहासन पर बैठ के रहेंगे नहीं अभी नहीं अभी अंधकार के वस्त्र ओढ़ रखे हैं तुम्हारे नक्षत्रों ने 20 वर्ष धैर्य धरा है तो तीन माह और संयम रखो आपके कहने का तात्पर्य है तीन माह पश्चात विजयनगर साम्राज्य का राज सिंहासन हमें मिल जाएगा हम होंगे विजयनगर के सम्राट किंतु इस तीन माह की अवधि में सावधान रहना इससे जो रक्त तुमने भाया है उन लोगों की आत्माओं से सावधान रहना क्योंकि उनकी आत्माएं तुमसे बदला लेने का प्रयत्न कर सकती है सावधान रहना कुछ समझ नहीं आ रहा बापू तो मैं कहा ढूंढू कैसे ढूंढू किस प्रकार ढूंढू तुम पर आए संकटों से कैसे तुम्हारी रक्षा करूं कुछ समझ नहीं आ रहा ठीक है की बातें मत करो व्यर्थ की नहीं अर्थ की बातें है ये जब से तुम तो महामाचे के निवास से आयो ऐसे ही विचित्र लग भी रहे हो और कार्य भी विचित्र ही कर रहे हो हो गया तुम्हारा कि अभी भी कुछ शेष है नहीं नहीं शेष कैसे हो सकता है अभी भी बहुत कुछ बचा होगा किंतु सर्वप्रथम तुम एक कार्य करो बाहर जाओ और मेरे लिए जल लेकर आओ बहुत प्यास लगी है कंठ सूख रहा है प्यास के मारे जाओ कुछ तो बात है उस कैकाला के कारण तुम्हें 20 वर्षों तक बंदी गृह में यातनाएं झेलनी पड़ी 20 वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ा और अब भी तुम्हारे प्राणों पर संकट है किंतु मैं तुम्हें कहा ढूंढू कैसे रक्षा करूं तुम्हारी लेकर आया हूँ हाँ खोल के तो देख ये क्या ये तो आयना है आप मेरे लिए आयना आया है मैं तेरे लिए मात्र आईना ही नहीं अभी तू साहस लेकर आया हूँ साहस हम्म देख देख ध्यान से देख इसमें तो सिर्फ मैं देख रहा हूँ साहस का है बापू साहस तेरे भीतर है भास्कर जब जब तू इस आईने में देखेगा ना तब तब तुझे साहस प्राप्त होगा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए तू अकेला नहीं है जीवन में चाहे कोई भी समस्या आए उसका हल तू स्वयं ही है तेरी। मिल गया मिल गया बापू मिल गया खोया हुआ साहस भी और तुम तक पहुंचने का रास्ता भी अब देखना मुझे तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि इस पर किसी ने काला जादू कर दिया <laughs> भाग जा कांता जल्दी जा कांता तू भाग जा कांता ओ भाग जा कांता बापू 
तुम्हारे दिए गए इस आईने के माध्यम से मुझे वो मार्ग मिल गया है जिस पर चलकर मैं तुम तक पहुंच कर ही रहूंगा और अब वो तो कैकाला भी नहीं सोच सकता जो मैं सोच सकता तुमने भाया है उन लोगों की आत्माओं से सावधान रहना क्योंकि उनकी आत्माएं तुमसे बदला लेने का प्रयत्न कर सकती है कौन है कौन है कौन कौन है छोड़ दीजिए हमें जाने दीजिए भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए हमें जाने दीजिए पिताश्री क्या हो गया अब इतने भयभीत क्यों हैं? आपके अंग वस्त्र की कील में अटके हुए हैं मैं निकाल देती हूँ हाँ हमें पता है हम जानते हैं कील में अटक गया था वो हमारे वो पैर में छुप गई थी ना कील तो उससे जब पीड़ा हुई तो ईश्वर का नाम मस्तिष्क में आ गया ये सब क्या है पिताश्री ये लोबान है आवाज का शुद्धिकरण कर रहे थे पर इस सब की क्या आवश्यकता है पिताश्री हमने सुना है कि लोबान के धुएं से बुरी शक्तियाँ एवं अतृप्त आत्माएं घर से दूर रहती हैं। हाँ 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 वो वो सब ठीक है परंतु हमने आपसे कहा है कि इस प्रकार की बातें हमारे समक्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका शुद्धि करण हो गया हो तो आप जाएं और हम विश्राम करेंगे। जी विताश्री नहीं कुछ नहीं आप जाएं ठीक है पिताश्री उनकी आत्माएं तुमसे बदला लेने का प्रयत्न कर सकती है कैकाला कैकाला कौन आ गया कौन आ गया हम ले आओ कैकाला देख मैं आ गया कैकाला पंडित रामाकृष्ण For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.